Hi students, very good morning. So, if you want the lifting of corporate veil, when the English can tell you, Madam, tell you, CA, CA Foundation, CA me interest students, all me cater me. So, that's why they the video ma. So, corporate veil, that's a very easy one concept. Corporate veil, I mean, that the. இங்க வந்து பார்க்கும் போது நீங்க வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா நீங்க பார்த்து படிச்சிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்குது ரொம்ப வந்து நீங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் அந்த கார்பரேட் வேல என்னன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டிங்கிற கான்செப்ட் செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி ஆமாவா கம்பெனியோட மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் என் ஃபீச்சரே என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி என்னதான் நம்ம கம்பெனி ஆரம்பிச்சாலும் நம்ம வேற கம்பெனி வேற எக்ஸாம்பிள் இப்ப நித்யா மேடம் தான் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா என்னதான் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிற ஃபுல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபுல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ப்ரொமோஷன் பண்ணி ஃபுல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எல்லாமே அவங்க ஐடியா எல்லாமே பண்ணாலுமே கம்பெனி வேற மேடம் வேற சோ அதுதான் வந்து செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி நீங்கவே பேலன்ஸ் ஷீட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கேபிட்டல் பாத்தீங்கன்னா லைபிலிட்டி சைட்ல இருக்கும் அதுலயே தெரிஞ்சிருது என்னதான் கம்பெனிக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் நம்ம வேற கம்பெனி வேற அதுக்குதான் செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டிங்கிற கான்செப்ட் சொல்லிருக்கு இதுக்கு நீங்க நம்ம உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருப்பேன் செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டினாவே உங்களுக்கு நீங்க என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் கேஸ்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் சோலமன் வெர்சஸ் சோலமனுடைய கேஸ்லாம் நீங்க அமைச்சிருப்பீங்க சோலமன் வெர்சஸ் சோலமன் சோ இதுல வந்து நான் இதை பத்தி நம்ம முன்னாடி ரொம்ப பாத்துருக்கோம் ஒரு சாலமன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவர் வந்து ஒரு பூட் கம்பெனி வச்சிருப்பாரு வச்சு ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு இண்டிவிஜுவலா பண்ணுவாரு அப்படி என்ன நினைச்சாருன்னா ஏன் வந்து நம்ம ஒரு பெரிய பப்ளிக் கம்பெனி ஆரம்பிக்க கூடாதுன்னு நினைச்சாரு ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னா மினிமம் செவன் மெம்பர்ஸ் வேணும் அது உங்களுக்கே தெரியும் அதனால என்ன பண்ணாருன்னா அவரு அவர் ஒய்ஃப் அவங்க டாட்டரு சன் எல்லாம் சேர்ந்து டோட்டலா செவன் மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து நம்ம வந்து அவங்க பிசினஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியா வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி அது எல்லா ப்ரொசீஜருமே ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஆஹ் சில நாள்ல வந்து அந்த கம்பெனி பிசினஸ் வந்து டல் ஆயிடுச்சு சோ அது வந்து கம்பெனி வந்து லிக்விடேட் பண்றதுக்கு பிளான் பண்றாங்க கம்பெனி க்ளோஸ் பண்றதுக்காக லிக்விடேட் பண்றதுக்கு பிளான் பண்றாங்க அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் அசட் இருக்குது சர்டைன் லைபிலிட்டி இருக்கு சோ அசட்டை விட லைபிலிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கு சோ அசட்டை விட லைபிலிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கு அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்மள அங்க இருக்கிற கிரெடிட்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையாப்பா எப்பவுமே லிக்விடேஷன் பண்ணும் போது கிரெடிட்டர்ஸ்க்கு வந்து இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் பிரிச்சு கொடுக்கணும் இல்லையா அப்படி கொடுக்கும் போது தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட்டர்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் சரிங்களா நீங்க உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் கிரெடிட்டர்ஸ் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா செக்யூர்டு கிரெடிட்டார் இன்னொன்னு அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டா பிரிச்சிருப்போம் செக்யூர்டு கிரெடிட்டார் அப்படின்னா நம்ம செக்யூரிட்டி வச்சு நம்ம வந்து அஹ் இது வாங்கியிருப்பாங்க கடன் வாங்கியிருப்பாங்க அன்செக்யூர்டுனா எந்த செக்யூரிட்டி இல்லாம கொடுத்துருப்பாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா சாலமன் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா செக்யூர்ட் கிரெடிட்டரா இருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் அவங்க அசட்டி எல்லாம் வச்சுதான் நாங்க வந்து இது பண்ணிருப்பாங்க சோ தே பிகம் அ செக்யூர்டு கிரெடிட்டார் சோ அதுல வந்து எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனுமே இல்லை அப்ப என்ன பண்றாங்க லிக்விடேஷன் டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற அசட்ட செக்யூர்ட் கிரெடிட்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஐ மீன் சாலமன் விசஸ் சாலமன் அந்த கேஸ்ல வந்து சாலமனோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு கொடுத்துடுறாங்க அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் தான் வருது அப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டர்ஸ் எல்லாம் போய் கோர்ட்ல கேஸ் போடுறாங்க வேணே சாலமன் வந்து பிசினஸே வந்து ஏமாத்துறதுக்காக தான் பண்ணிருக்கிறாங்க ஃபுல்லா ஸ்கேம் அதாவது என்னன்னா இது மாதிரி பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறது கிரெடிட்டர்ட்ட ஏமாத்துறதுக்காக தான் இந்த பிசினஸ் பண்றாங்க சோ அது எல்லாமே தப்பு அதனால ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து சாலமன் கொடுக்க கூடாது எங்களுக்கு தான் அந்த பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய இஷ்யூ நடக்குது அப்ப கோர்ட் ஆஃப் லா நம்மளுக்கு எப்பவுமே நம்மளுக்கு என்னமா லாஸ்ட் ரிசர்ட் என்ன வரைக்கும் கோர்ட்ல இருக்க சொல்ற ஜட்மெண்ட் தான் அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா என்னதான் சாலமன் வந்து கம்பெனி ஆரம்பிச்சாலும் சாலமன் பெஸ்ட் சாலமன் அண்ட் கம்பெனி லிமிடெட் கேஸ்ல என்ன சொல்றாங்க கம்பெனி ஆரம்பிச்சாலும் செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டிங்கிற கான்செப்ட் நம்ம பாக்கணும் என்னதான் அவர் கம்பெனி ஆரம்பிச்சாலும் அவர் வேற கம்பெனி வேற ஆஸ் பேர் கம்பெனிலா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து செக்யூர்டு கிரெடிட்டர்ஸ் தான் கொடுக்கணும் அதனால ஆஸ் சால்வான் ஃபேமிலி இஸ் அ செக்யூர்டு கிரெடிட்டர் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம் அதனால அது வேலிடு தான் இது தப்பு கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் செப
அந்த வேல் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வந்து ஒரு சுகரால் ஆனதோ இல்ல இரும்பால் ஆனதோ கிடையாது இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிறாங்க திரைங்கிறது ஜஸ்ட் அ ஸ்கிரீன் அப்படின்னு என்ன இருக்கும் இட் கேன் ஈஸ்டிலி பி லிப்டட் பை தி ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லா சரி என்ன மேடம் திரை இருக்குது கம்பெனிக்கும் நம்மளுக்கும் நடுவுல அப்படின்னா செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டிங்கிற ஒரு திரை போட்டிருக்கிறாங்க என்னதான் கம்பெனி ஆரம்பிச்சாலும் மேடம் வேற கம்பெனி வேற மேடம் வேற கம்பெனி வேற சோ கம்பெனி ஆரம்பிச்சவங்க என்னதான் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் அவங்களோட இன்டலக்சுவல் ரைட் இன்டலக்சுவல் ஃபுல்லாவே அதுல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி இருந்தாலும் நம்ம வேற கம்பெனி வேற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு திரை வந்து நம்ம போட்டுறாங்க சோ இத லிப்ட் பண்றதுதான் லிப்டிங் ஆஃப் கார்பரேட் வேல் சி தங்கம் நல்லா கவனமா கேளுங்க ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டிங்கிற கான்செப்ட் அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கார்பரேட் வேல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளுக்கும் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கும் கம்பெனிக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கிரீன் இதை லிப்ட் பண்ணலாம் என்னங்க மேடம் இது இதுதான் செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சர்னு சொல்லுங்க அப்புறம் என்னங்க மேடம் இதுன்னா ஆமா பிகாஸ் எப்பவுமே வந்து நம்ம ப்ரொவிஷன்ல நீங்க லால பாத்தீங்கன்னா சில கழ சில வந்து எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கும் சில ஹோல்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் தான் இப்ப நம்ம ஒன்னொன்னா நம்ம அதை பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கார்பரேட் வேலை எழுதும் போது நீட்டா எழுதிருங்க வாட் இஸ் கார்பரேட் வேல் நீங்க எழுதிட்டு தான் ஆரம்பிக்கணும் இட் இஸ் நத்திங் பட் அ லீகல் கான்செப்ட் கார்பரேட் வேல் இஸ் அ லீகல் கான்செப்ட் எழுதி வச்சுக்கோங்க வேர் பை தி கம்பெனி is identified separately from the members of the company this is known as corporate veil idu eludi thang it is a it is a legal concept where by the company is identified separately from the members of the company in aarambichitha adukapra nam or or case alla kudukalam So, uh, it enjoys a corporate insulation. That's why it is. Main, uh, the shareholders are protected from the act of the company. Main concept is that. Uh, so, what is it? 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 It is also one of the mode of protecting the act of the company. If you have to finish the example, you will have to finish the Solomon vs. Solomon case. What is it? 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 In some cases, in some cases, in some cases, corporate veil can be lifted. What is it? What is it? What is it? Lifting of corporate veil. Madam, separate legal entity. I am going to tell you that we have a company. Corporate veil is a company. It protects the act of the company. It protects the act of the company. Super, madam. So, we will go to the next concept. That is lifting of என்னங்கிங் looking behind the company has a legal person the company pinadi yaar irukranga na identify pandradha adavadhu disregarding the corporate entity and paying regard instead to realize behind the legal passage so, pinadi yaar irukranga ipo example nammadi nam ungalku sonna kadhai leave varren ungalku puriyara mariye varren ipo nam inna irukom madam irukranga கம்பெனி இருக்குது என்ன தப்பு பண்ணாலும் ஏதாவது இஷ்யூஸ் நடந்துச்சுன்னா எனக்கு தெரியாது நான் வேற கம்பெனி வேற என்னதான் நான் கம்பெனி ஆரம்பிச்சாலும் ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்தா சொல்லிடுவாங்க சோ என்னதான் ஆரம்பிச்சாலும் நான் வேற கம்பெனி வேற இட் இஸ் அ செப்பரேட் லீகல் என்டிங்கிற ஒரு போர்வை போத்திட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஒரு ஸ்கிரீன் வச்சிருக்காங்க இதுக்கு எடுத்தாலும் நான் வேற கம்பெனி வேற சோ நான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஆக முடியாது நீங்க வேணா கம்பெனி மேல ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் இம் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க சோ அதை தடுக்கிறதுக்காக சில தவறுகள் அதுல நடக்குது இல்லையாப்பா சோ நல்லது இருக்குது செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி கான்செப்ட்ல ரொம்ப நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது பட் நிறைய பிரச்சனை எல்லாம் வருது நிறைய கேசஸ் நிறைய கோர்ட்ல இருக்கிற பெண்டிங்கான இஷ்யூஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது இந்த செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டிங்கிற திரைய வச்சு நிறைய தவறுகள் நடக்குது அதனாலதான் அதை லிப்ட் பண்ணலாங்கிற ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதை லிப்ட் பண்ணி அதுக்கு பின்னாடி யாரு எல்லா தப்பும் பண்றது பண்ணிட்டு நான் வேற கம்பெனி வேற எஸ்கேப் ஆயிருது அதை தடுக்கிறதுக்காகத்தான் லிப்டிங் ஆஃப் கார்பரேட் வெயில் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே உள்ள கொண்டு வந்தாங்க புரிஞ்சுதாப்பா அப்ப எப்ப எல்லாம் கார்பரேட் வெயில லிப்ட் பண்ணலாம்னா எல்லா டைமும் லிப்ட் பண்ண முடியாது இங்க பாருங்க கார்பரேட் வெயில் எப்ப வேணா லிப்ட் பண்ணிக்கலாம் யாரு வேணா லிப்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த சுச்சுவேஷன் வேணா லிப்ட் பண்ணிக்கலாம்னா அப்புறம் கார்பரேட் வெயில் அப்புறத்துக்கு செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி கான்செப்ட் அப்ப பேசாம ஃபியூச்சர்ல இருந்தே செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி தூக்கிடலாமே சோ அதனால எல்லா டைம்லயுமே லிப்ட் பண்ண முடியாது 
சோ சில ஒரு ஃபைவ் கேசஸ் இருக்குது அப்பதான் அந்த ஃபைவ் சுச்சுவேஷன்ஸ்ல மட்டும்தான் கார்பரேட் வேல லிஃப்ட் பண்ண முடியும் அந்த ஃபைவ் சுச்சுவேஷன்ஸ் என்ன பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் டூ டிட்டர்மைன் தி கேரக்டர் ஆஃப் தி கம்பெனி சோ ஒரு கம்பெனியுடைய கேரக்டர் டிட்டர்மைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கார்பரேட் வேல லிஃப்ட் பண்ணலாம் அது என்னங்க மேடம் கம்பெனியோட கேரக்டர் பாக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி வந்து நம்மளுடைய எனிமி கம்பெனியா எனிமி கம்பெனியா இல்ல ஃப்ரெண்ட் கம்பெனியா அதாவது வந்து அதெல்லாம் டிட்டர்மைன் பண்றது பண்ணலாம் சோ இதுக்கு ஏதாவது ஒரு கேஸ் எல்லாம் இருக்குங்களா மேடம் கண்டிப்பா இருக்கு என்ன கேஸ் எப்பவுமே எந்த முகூர்த்த கோட் பண்ற மாதிரி ஃபேமஸ் கேஸ் கோட் பண்ணிருங்க சோ ரெலவெண்ட் கேஸ் என்ன ரெலவெண்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னா Diamler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company. ரொம்ப சூப்பரான கேஸு இதுல என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் புரியறதுக்காக சொல்றேன் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்கப்பா ஒரு கம்பெனி வந்து எனிமி கம்பெனியா இல்ல ஃப்ரெண்ட் கம்பெனியா நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா நம்ம கார்பரேட் லிஃப்ட் பண்ணி பின்னாடி யார் இருக்கிறாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் இப்ப எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் இது டைம்லர் கம்பெனி எப்படியோட கேஸும் அதே தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்ப எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி வந்து ஒரு ஜெர்மன் கம்பெனி சரிங்களா அதுல வந்து நைன்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து சோ இது கம்பெனி வந்து ஜெர்மன் கம்பெனியா இல்ல இங்கிலாந்து கம்பெனியா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இன் இந்தியா இன் ஜெர்மன் இன் கார்பரேட்டட் இன் ஜெர்மன் அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இட் இஸ் அ ஜெர்மன் கம்பெனின்னு சொல்லுவோம் பட் கார்பரேட் வெயில திருப்ட் பண்ணி பார்க்கும் போது பின்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாமே யாரா இருக்கிறாங்க இங்கிலாந்து பீப்புளா தான் இருக்கிறாங்க அப்போ இதுல வந்து நம்ம ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்போ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இங்கிலாந்தா இருக்கும் போது இது என்ன கம்பெனி இது இங்கிலாந்து கம்பெனியா தான் கருதப்படும் என்னதான் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இந்தியாவில இருந்த ஜெர்மன்ல இருந்தாலும் இன்கார்பரேட் இன் ஜெர்மன்ல இருந்தாலும் நைன்டி பெர்சன்டேஜ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து இங்கிலாந்து இருக்கிறதுனால கார்பரேட் வெயில லிஃப்ட் பண்ணலாம் அப்ப இது மாதிரி திடீர்னு வந்து ஜெர்மனுக்கு இங்கிலாந்துக்கும் வந்துட்டு நம்ம வார் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நம்ம வந்து இது லிப்டிங் ஆஃப் கார்பரேட் வெயில நம்ம பார்த்து தாகணும் ஏன்னா என்ன ரீசன் அது எனிமையா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும் என்ன காரணம் அலைன் எனிமே கூட நம்ம கான்ட்ராக்ட் வச்சிருக்க கூடாது அப்ப கார்பரேட் வேல லிஃப்ட் பண்ணி அதுக்கு பின்னாடி யார் இருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் ஆப்வியஸ்லி நைன்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் இங்கிலாந்து பீப்புள் அதனால எந்த கான்ட்ராக்டுமே அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஜெர்மன் கம்பெனி கூட நம்மளால ரன் பண்ண முடியாது இதுதான் டைம்லர் கம்பெனி லிமிடெட் வித் ஆன்லர் டயர் அண்ட் ரப்பர் கம்பெனியுடைய கேஸ் சோ டு டிட்டர்மைன் ஒரு கம்பெனி வந்து எனிமி கம்பெனியா இல்லையான்னு பார்க்கணும் இது என்ன சுச்சுவேஷன்ல இது மாதிரி வார் அது மாதிரி இஷ்யூஸ் வரும்போது ஜென்ரலா மேலோட்டமா பார்க்கும் போது என்னதான் ஜெர்மன் அது கம்பெனி வேற மெம்பர்ஸ் வேறன்னு சொல்லி போயிடலாம் ஆனா இது மாதிரி வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து எனிமையா ஃப்ரெண்டா அப்படின்னு பார்க்கும் போது இதுக்கு பின்னாடி யார் இருக்கிறாங்கன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் லிப்டிங் ஆஃப் கார்பரேட் வெயில் இப்ப லிப்ட் பண்ணி பார்க்கும் போது அங்க இருக்கிற நைன்டி பெர்சன்டேஜ் அது பீப்புள் வந்து இங்கிலாந்துல இருக்கிறாங்க சோ இட் இஸ் இங்கிலாந்து கம்பெனியாகத்தான் கருதப்படும் அதனால இதுதான் இன் தி சென்ஸ் அவங்க கூட கான்ட்ராக்ட் வச்சிருக்க கூடாதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்றது நம்ம பண்ணலாம் சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது என்ன சோ பாயிண்ட் நம்பர் டூ சுச்சுவேஷன் டூ சோ வேற என்ன சொல்றாங்க டு ப்ரொடெக்ட் ரெவன்யூ ஆர் டாக்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் ரெவன்யூ ஆர் டாக்ஸ் ஒரு டாக்ஸ் ரெவன்யூ ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக கார்பரேட் வெயில லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இப்ப மேடம் சொல்றேன் இப்ப நித்யா மேடம் இருக்கிறேன் நான் ஒரு ஏபிசி கம்பெனி வந்து ஆரம்பிக்கிறேன் சரிங்களா நிறைய டாக்ஸ் டியூ இருக்குது நிறைய டாக்ஸ் சிவேஷன் டாக்ஸ் அவாய்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது கேட்டா நான் வேற கம்பெனி வேற போய் கம்பெனி கேளுங்க எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் எஸ்கேப் பாக்கலாம் காரணம் செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டிங்கிற கான்செப்ட் கம்பெனி அப்ப என்ன பண்ணலாம் கார்பரேட் வேல லிஃப்ட் பண்ணி அதுக்கு பின்னாடி யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்கதான் லயபிள்னு சொல்லலாம் இதுக்கு ஒரு ரெலவன்ட் கேஸ் எல்லாம் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்க அப்படின்னா கேஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பா கொஞ்சம் முக்கியமான கேஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கணும் இது நீங்க எடுத்துக்கலாம் தீன்ஷா மாணிக்ஜி பெட்டிட் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா டாக்ஸ் சிவேஷன் நிறைய நடக்கும் வேணும் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஹியூஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடென்ட் இன்கம் வரும் அப்ப என்ன பண்ணுவாரு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் டிவிடென்ட் இன்கம் வரும் வேணும்னே கம்பெனி வந்து பிரிட்டன் லோன் கொடுப்பாரு ஏபிசிடின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கம்பெனி வந்து ஆரம்பிச்சு இவர் லோன் க
டாக்ஸ் இவேட் பண்றதுக்காக பிரிட்டண்டிங் லோன் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரிய வருது சோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நான் வேற கம்பெனி வேற போயிட்டே இருப்பாங்க அப்ப பின்னாடி பார்க்கும் போதுதான் தெரியுது எல்லாமே ஸ்கேம் ஏமாத்துறதுக்காகத்தான் வந்துட்டு இந்த கார்பரேட்டிவ் இந்த செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டிங்கிற கான்செப்ட் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க சோ அந்த போர்வையை விளக்குகிறதுக்காகத்தான் நம்ம லிப்டிங் ஆஃப் கார்பரேட் வெயிலுங்கிற கான்செப்ட் நம்ம கொண்டு போறோம் புரியுதா தங்கம் அடுத்தது மூணாவது பாயிண்ட் டு அவாய்ட் லீகல் ஆப்ளிகேஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்காக கூட நம்ம பின்னாடி யார் இருக்கிறாங்க கம்பெனிக்கு பின்னாடின்னு சொல்லிட்டு கார்பரேட் வேலை லிப்ட் பண்ணலாம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் இருக்குதுப்பா இந்த கேஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க்மென் ஆஃப் அசோசியேட் ரப்பர் இண்டஸ்ட்ரி லிமிடெட் வெர்சஸ் அசோசியேட் ரப்பர்ஸ்ட்ரி லிமிடெட் ஒரு கேஸ் இருக்கு தங்கம் இதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா நல்லா கவனமா கேளுங்க இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஒர்க்மேன் அங்க இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸுக்கு எல்லாம் அவங்களுக்கு என்னமா கிடைக்கும் போனஸ் கிடைக்குமா போனஸ் வந்து எது மூலமா கொடுக்குறாங்க அவைலபிள் சர்ப்ளஸ் அலகேட் அலகபிள் சர்ப்ளஸ் நீங்க போனஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் தெரியாட்டி விட்டுருங்க நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லி தரேன் சோ இதுல இருந்து ஜென்ரலா தெரியும் உங்களுக்கு லேமன சொல்றேன் போனஸ் வந்து எது மூலமா கொடுப்பாங்க ப்ராஃபிட் மூலம் ப்ராஃபிட்ல இருந்து போனஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்ப ப்ராஃபிட்டை வந்து ரொம்ப சப்ரஸ் பண்ணி பண்ணி காமிச்சாங்கன்னா போனஸும் அவங்களுக்கு எம்ப்ளாயிஸ் கம்மியா தான் கிடைக்கும் சோ அப்போ லீகல் ஆப்ளிகேஷன் அவாய்ட் பண்றதும் தெரிய வந்துச்சு இது மாதிரி டாக்ஸ் வந்து இவேட் பண்றதுக்காக ப்ராஃபிட் ரிடியூஸ் பண்ணி காமிக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அப்ப கார்பரேட் இப்ப நடக்குது ஒர்க் மேன் ஆஃப் அசோசியேட் ரப்பர் அவங்க வந்து கேஸ் போடுறாங்க ரப்பர் இண்டஸ்ட்ரி லிமிடெட் மேல என்னென்ன இது மாதிரி ப்ராஃபிட்டை வந்து ரொம்ப சப்ரஸ் பண்ணி காமிக்கிறாங்க அதனால வந்து எங்களுக்கு போனஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா கிடைக்குது அப்படின்னு சோ அதை வந்து இது பண்றதுக்காக கார்பரேட்டிவ் லிஃப்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க அப்ப யார் லைபிளோ யார் லைபிள் பர்சனோ அவங்க தான் வந்துட்டு ஆன்சரபிள்னு சொல்றாங்க சோ அப்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க அவங்க லீகல் ஆப்ளிகேஷன் அவாய்ட் பண்றாங்க எக்ஸாம்பிள் இந்த போனஸ் இந்த ரப்பர் கம்பெனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நிறைய இருக்குதாங்க உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே எக்ஸாம்பிளா கொடுக்க முடியாது இதுவே நாங்கெல்லாம் வந்து நான் வந்து லா படிக்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நாங்களும் ரொம்ப இன்டெப்தா படிப்போம் ஏன்னா எல்எல்பி படிக்கும் போது பிஎல்ஏ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு விஷயம் ரொம்ப இன்டெப்தா படிப்போம் பட் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேலோட்டமா தான் இருக்குது சோ அதனால எங்களுக்கு புக்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறத நீங்க அனலைஸ் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா போது ரொம்ப இன்டெப்தா பார்க்க வேண்டாம் இதுதான் மேட்ரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்றேன் இந்த மாதிரி நிறைய லீகல் ஆப்ளிகேஷன் இருக்குது உங்களுக்கு இது மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சோ சி மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம மூணு பாயிண்ட் பாத்துருக்கிறோம் என்ன பாத்துருக்கிறோம் ஒரு கம்பெனி ஒன் செகண்ட் ஒரு கம்பெனி எனிமி கம்பெனியா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்காக கார்பரேட் வெளியில லிஃப்ட் பண்ணலாம் இன்னொன்னு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் ரெவன்யூவை ப்ரொடெக்ட் பண்றது கவர்மெண்டோட ரெவன்யூவை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக டாக்ஸ் இவேஷன்லாம் நடக்குதான்னு பாக்குறதுக்காக கார்பரேட் பேல லிஃப்ட் பண்ணலாம் லீகல் ஆப்ளிகேஷன் அவாய்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா கார்பரேட் வேல லிஃப்ட் பண்ணலாம் மொத்தம் மூணு சொல்லி கொடுத்தேன் நாலாவது நாலாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சப்சிடரிஸ் டு ஆக்ட் அஸ் அ ஏஜென்ட்ஸ் கம்பெனிமே சம்டைம் ரிகார்ட் அஸ் அன் ஏஜென்ட் ஆர் ட்ரஸ்டி ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் சரிங்களா சோ அது மாதிரி ஏதாவது பண்றாங்க அப்படின்னா உண்மையாவே அவங்க சப்சிடியா இல்ல அது ஏஜென்டான்னு பாக்குறதுக்கு கார்பரேட் வேலை லிஃப்ட் பண்ணி வேணும்னே வந்து சப்சிடி கம்பெனி இதனோட ஏஜென்ட் கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அப்போ உண்மையாவே அப்படித்தானா ஒரே கம்பெனியா தான் இருக்கும் டாக்ஸ் இவேட் பண்றதுக்காக இல்ல வேற ஏதாவது லீகல் ரீசனுக்காக அவங்க வந்து இது வேற அது வேறன்னு காமிப்பாங்க அந்த டைம்ல நம்ம கார்பரேட் வேலை லிஃப்ட் பண்ணி யார் ரெஸ்பான்சிபிள் நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா company formed for fraud or improper conduct fraud or improper conduct or company aarambikkiradhe fraud kaga tha aarambichirukanga appadina theriya vanduchu they have defeat pandradhukaga tha indha company aarambikkiranga nu therinjichina corporate veil lift panni pinnadi yaar irukkaangalo avangala vandu liable padathala example gilford motor versus horn appdi solla oru case சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி யாரு லைபிள் அப்படிங்கறத பாக்கணும்னா அந்த ஃப்ராட் இன்ஃபார்ம் நம்ம கார்பரேட் வேலை லிஃப்ட் பண்ணி இவன் தான் ஃப்ராட் கேட்டா எல்லா தப்புமே பண்ணுவாங்க கேட்டா நான் வேற கம்பெனி வேற போய் கம்பெனி கேளுங்கன்னு சொல்லுவாங்க சோ அதுல இருந்து தடுக்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம கார்பரேட் வேலை லிஃப்ட் பண்றோம் புரியுதா தங்கம் சூப்பரான கான்செப்டா இப்ப வாங்க இனிமேல் நீங்க வந்து இந்த டவுட்டே இன்னைக்கு கன்ஃபியூஷனே இருக்க கூடாது தங்கம் நீங்க என்ன பண்றீங்கப்பா
அதுதான் நம்ம கார்பரேட் வெயிலா இருக்குதுங்கிற தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன லிப்டிங் ஆஃப் கார்பரேட் வெயில்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் லிப்டிங் ஆஃப் கார்பரேட் வெயில்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டினா நான் வேற கம்பெனி வேற வெயிலுனா திரை அப்ப எப்படி லிப்ட் பண்றதுங்கிறது லிப்டிங் ஆஃப் கார்பரேட் வெயில் சோ மொத்தம் ஃபைவ் சுச்சுவேஷன்ல கார்பரேட் வெயில லிப்ட் பண்ணலாம் அது எப்ப எப்பங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இவ்வளவுதான் So, super one question, very important question, CMA intro to CA foundation or to, and even the questions are like, you can ask them, and this is a very basic question. So, this is separate legal entity, that is Solomon case, corporate veil, lifting of corporate veil, and the two lines, what is the situation where the corporate veil is lifted, what is the situation where the corporate veil is lifted, that is all my dear students. If you have any doubt, you can help me with your questions. ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுனாலும் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க நான் ஹெல்ப் பண்றேன் சரியாப்பா ஆல் தி பெஸ்ட் வேற என்ன டவுட் இருந்